um vídeo de meio de pelotão para você hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar o vídeo de hoje falando desse pessoal de meio de pelotão com notícia da Williams, mais precisamente do Nicolas Latif, que está até sendo rumorizado que pode ser substituído pelo Piastri, mas não é sobre isso o assunto. Latif comentou sobre o seu desempenho até agora e sugeriu que o chassi pode ser diferente para ambos pilotos, o que estaria influenciando diretamente nos seus resultados negativos. Em matéria que você confere aí na descrição, Latifi afirmou que não tem nada agradável para tirar do desempenho dele nesse início de temporada e tem faltado ritmo desde o início do campeonato, e independente da circunstância também está andando mal, seja com pouco combustível, muito combustível, quando o pneu está bom, quando está gerenciando a degradação, então não existe nenhuma circunstância em que ele está conseguindo extrair o melhor do carro. Ele ainda afirma que sente que está muito além da questão do estilo de pilotagem. Com certeza no início da temporada havia uma parte disso, e talvez hoje ainda tenha um pouquinho do estilo de pilotagem na perda do tempo. Mas para ele, olhando muito além disso, olhando além de qualquer limitação de confiança que ele possa estar sentindo agora, o ritmo simplesmente não está lá. Há situações em que ele acredita que o carro não seja capaz de fazer o que o do álbum faz, então ele vai olhar nos próximos dias, enquanto não chega o grande prêmio de Silverstone, todos os dados da Williams para poder entender o que está acontecendo. E encerra dizendo que é um pouco intrigante, mas vai ver o que pode analisar para chegar a uma conclusão. Então Latif suspeita de um chassi um pouco diferente, o que é curioso porque geralmente a equipe avisa o piloto, né? olha você está com um chassi diferente do outro, nós estamos fazendo sei lá, testes ou então não tem dinheiro para poder pagar dois chassis iguais por agora, mas pelo visto nós temos um Latif desconfiando da equipe e convenhamos, se você tem álbum e Latif na equipe só tem um chassi bom, você entregaria para o álbum. Mas tudo isso é teoria, a gente não sabe ainda se na verdade são chassis diferentes para os pilotos da Williams. Mas e você, acha que esse é o problema do Latif ou ele só não está conseguindo acompanhar o bom ritmo do álbum mesmo? Diz aí nos comentários. Passando agora para a Alpine, mais precisamente Esteban Ocon. Com os rumores de que Paul Ricard pode sair da Fórmula 1, mas seria substituído por um grande prêmio em Nice, Ocon falou que ficou bem feliz em ler sobre isso. Obviamente fica um pouco triste por perder Paul Ricard, já que é a casa da França na Fórmula 1 há algum tempo, mas se puder encontrar uma solução para manter o grande prêmio da França e em Nice, não é ruim, ainda mais que ainda existe Mônaco também para o pessoal ali da França poder se entreter. Esse rumor está vindo forte dessa vez, nós todo ano temos rumores de pistas que podem sair e entrar, falamos de Spa esses dias também, mas esse de Paul Ricard está também bem avançado e parece que vai ser substituído mesmo por uma corrida em Nice ou se não em Nice em algum outro ponto da França, mas o grande prêmio da França continuaria na Fórmula 1 mesmo com a saída de Paul Ricard. Paul Ricard é alvo de muitas críticas por parte do público, dos jornalistas especializados, porque não oferece boas corridas, é muito difícil acontecer uma corrida de alto nível lá em Paul Ricard. Eu acredito que isso está mais atribuído ao layout que a Fórmula 1 escolheu, já que Paul Ricard tem várias possibilidades e a Fórmula 1 insiste em andar naquele que não gera boas corridas. Ela poderia simplesmente mudar os layouts, aumentar as retas, enfim, mas fala que é questão de segurança, o que a gente sabe que é extremamente incoerente, já que correm retas absurdas como a de Baku, que é toda ondulada, tem bueiro no meio da reta que sai, vira e mexe, então é incoerente, a forma fica dando desculpas e mais desculpas para não mudar aquilo que precisa ser mudado. Mas e aí, você gostaria de um grande prêmio da França, assim como o Ocon, ou não? Diz aí nos comentários. E para encerrar o vídeo de hoje temos duas notícias sobre a McLaren. A primeira é que os problemas que a equipe enfrentou no Canadá com a unidade de potência parecem que não são graves. De acordo com Andrea Seidel, não estão preocupados com a confiabilidade da unidade de potência por agora, 
foi apenas um sensor que estava causando uma perda de energia, já foi substituído e não há nenhuma possibilidade de punição pelo menos no curto prazo. Mesmo assim, durante o quali e a corrida, os pilotos da McLaren tiveram problemas com o motor, o que deve deixar o alerta ligado lá na McLaren. Até porque também temos que ver que a unidade de potência da Mercedes está sendo um tanto quanto confiável pelo que estamos vendo até agora, a Ferrari e a Honda estão sofrendo um pouquinho mais, assim como a Renault também, a gente vê na Alpine do Alonso que troca toda a corrida, mas o da Mercedes não tem sido tão comum problemas. Vamos ver se isso continua ou se realmente a McLaren vai ter algum tipo de punição em breve. Agora a última notícia da McLaren já é algo mais importante para quem é o torcedor da McLaren sobre atualizações ao longo da temporada. O que a McLaren confirma é que não pretendem trazer outro pacote grande de atualizações. A temporada da McLaren está sendo muito inconstante e por isso André Seidel afirma que o foco da equipe não será mais as grandes atualizações como vimos por exemplo em Barcelona, mas sim desbloquear o desempenho do pacote atual. Pequenas mudanças serão feitas ao longo da temporada, mas nada robusto, e que após superar os problemas de freio na pré-temporada, a McLaren percebeu que o carro tem potencial, mas ainda não consegue extrair tudo o que pode desse pacote. Portanto, vão explorar ainda mais para deixar de oscilar tanto na temporada, já que o carro vai bem numa corrida até conseguir um pódio há pouco tempo, mas em outras corridas simplesmente não consegue desempenhar bem. Norris até falou que quando as condições de pista são normais, tá com sol, não tem um safety car, alguma coisa fora do comum, a McLaren não consegue andar junto com os demais carros dos pontos, o que seria um ponto fraco gigantesco para a equipe britânica, ainda mais num campeonato de construtores do meio do pelotão que é bem acirrado. Tô até pretendendo trazer um vídeo para vocês mostrando como tá a média de performance de cada equipe e o meio do pelotão da Alpine para trás é tudo muito próximo. Nós conseguimos ver que um pit stop errado, uma estratégia equivocada, uma ultrapassagem mal feita pode gerar um prejuízo enorme para essas equipes de meio de pelotão, ao contrário do que acontece com as equipes de topo, que mesmo se errar ainda termina ali no pódio, termina entre os primeiros colocados. Não teremos grandes atualizações para a McLaren, talvez algo em Silverstone, já que muitas equipes estão prometendo pacotes para Silverstone, pode ser o último momento da temporada com pacotes grandes de atualização, então fique atento a isso, e nós vamos trazer aqui no Ressaca as novidades sobre isso também para você. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!